Dear students, in my English first paper class, today I will discuss on how to write a summary. This is very important topics for you, for all of you, um, especially 8 to 10 students. Um, in my classes, most of the time I observe that you quote only some sentences in uh, writing a summary, but this is not correct. You must uh, know some rules for writing a summary. Okay, I will discuss what are the rules that you will have to follow in writing a summary. Well, I can see some board, some important rules, some will be here. I can see some of the shoe with the dinner, some of the basha kata, you will be here. I will summarize the shame of the practice color, barbar practice color, kihabe. Some of the summary report at the doctor, Junhobe. A poric halo of the summary to declare the summary to the number, Shuzagatana hitta, on a blue number. If you have a teacher who has 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 a teacher who प्रथम ही किधर आता है रीड द पैसे जगह ने नगेन अपन ने लिखा थी रीड द पैसे जगह ने एक तो सामान्य लिखा था तो आवश्यक तो हमारे पैसे तो तुम्हारे क्यों होता है तो हम ब्रेन में तो सेट हो जाता है जब आता पैसे तो ते की बुझे रहे थे एंड यू ऑल ऑफ एवरी टाइम यू मास्ट रिमेम्बर रिमाइंड there are uh, many explanations for a uh, cause or uh, for any um, important keywords. The writer explain um, uh, in details. But when you will write a summary, you have to minimize the sentences. You only present the meaning of the, the main theme of the passage. And this is the summary. है सामारी बांग मारते हो जो शार्ट शॉन के तो ले एक टे पैसे जो कौन एक जो नाइटल लिखें तो अकौन शिकाने तूनी जे विषय टे नहीं है पैसे स्टे लिखे सें शे पैसे स्टार आलोके शे टार तुम्हारे पॉजिटिव बोलो नेगेटिव बोलो ये साइड बोलो नहीं है तूनी विभिन्न धारणे तुम्हारे एग्जाम्पल प्रोजेक्शन नहीं, आमार शुद्ध राइटर की बोलते चाहिए थे, पाठक के काट से, तुम्हारे काट से, कि मैसेज कौन मैसेज तो दिखता जाता है, शे मैसेज तक के आम्रा शॉंग के पे तुलना हो, इतने होते सामारी, अच्छा, तले इधर न की कोत्ता था बामका गए, रीड द पैसेज आगे ना नगे, बार बार आमका दो तीन बार पैसेज तक Try to understand the main of the main the main theme of the text. ये तुम लोग बुद्धत चश्मत कर बे text के main मूल विषय उस तरह की main theme मूल विषय उस तरह की है write a summary using one third of the given text अतः जे पैसेज का देवा था बे तार एक तीसरी अंश नहीं है हमें summary दौरो तुम्हारे दशो word ले एक ता पैसेज देवा था शेटा आमी की करूँ बहुत दशो word में दे लिखा चश्मत कर बो एक्शन वर्ड है दवाल से शेर आमे पौंटिश तीरिस तके पौंटिश वर्ड है मुद्दे लेखा चश्मत कर बो किंतु तो वहाँ नाइन टेन एट जी पैसेस के बाद से शेखा ने शाम तो एक्शन वर्ड है कोनो पैसेस तब वहाँ का था क्या ना दशो बा एक्शन शॉट तो राशि रुकूं वर्ड है मुद्दे पैसेस लो दवाल थ तो तुमने शेयर यूनिट एक ही कर बे वन थर्ड तो अकन परीक्षा खाने दे आवश्यक वाले गुण दवार बना कोई टा शब्द में मुद्दे पैसेस तो दवात से मतो उम्रा कोई टा शब्द में चले तो टीचर बुझे नहीं बैठे तुम्हें मेन थीम टा ऐसा है ना कि मेन थीम डे के बेशी बेशी करे एनालाइज करो चो तो एनालाइज written in isolated sentences. Isolated sentences मने बिच्छिन्न और तो बिच्छिन्न वावे कोनो सेंटेंस दवा लेखा जावे ना दवा एक बार आइटरे कि तार फाटे तार जन मुशाल्ला दवा आते हैं तापो तार शिक्का जीवन शुरू है इसे 
তারপর তিনি যে ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তার ব্যাখ্যাগুলো দেওয়া হয়েছে তাহলে তুমি যদি কিছুক্ষণ শিক্ষা জীবন কিছুক্ষণ কয়েকটা সেন্টেন্স লাগে তার অবদান আবার পরে গেলে তো আর জন্মশাল লিখতে গিয়ে ভুলে গেছে হয়তো পরে এসে লিখলা সেভাবে আইসোলেটেড কোনো সেন্টেন্স লেখা যাবে না অর্থাৎ সেন্টেন্সের মধ্যে একটা কী থাকতে হবে ধারাবাহিকতা থাকতে হবে শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত ঠিক আছে তারপর অত এ পরে ক্লাসে আমি একটা সামারি নিয়ে একদম প্র্যাকটিক্যাল একটা যে একটা সামারি এখানে বোর্ডে লিখে উপস্থাপন করব তাহলে দেখবে এই রিউলসগুলোর সাথে পুরো মিলে যাচ্ছে এবং তোমাদের বুঝতে আরও সুবিধা হবে আচ্ছা এরপর আসা তাহলে দ্য রাইট দ্য অ্যান্সার শুড নট বি রিটেন ইন আইসোলেটেড সেন্টেন্সেস কোনো বিচ্ছিন্ন কোনো সেন্টেন্স আকারে লেখা যাবে না অল ইয়ার স্টাইল টু রাইট এ সামারি ইউজিং ইউর ওন ওয়ার্ডস এটা একদম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা সামারি লেখার ক্ষেত্রে রাইটার তো তোমার বিভিন্ন একদম মিনিংফুল একদম ভারী ভারী কিছু ওয়ার্ড হয়তো অনেক সময় ইউজ করে তো তোমরা সেগুলো কপি করবো না সেগুলো যদি তোমার সিনোনিমস জানা থাকে সেগুলো দিয়ে লিখবে আর সিনোনিমস জানা না থাকলে তখন হয়তো দু একটা কপি করবে ওখান থেকে কিন্তু বেশিরভাগই চেষ্টা করবে নিজের মতো করে নিজের সিম্পল সেন্টেন্স এখানে যে একদম তোমার যে ভারী কোনো শব্দ আর ডিফিকাল্ট কোনো ওয়ার্ড বাহালে তুমি নাম্বার বেশি পেয়ে যাবে এটা সেটা কোনো কথা নয় হুম সেখানে তুমি সিম্পল লাইনের মধ্যে সিম্পল তোমার এক্সপ্রেশনটা ইউজ করবে তোমার তুমি যা বুঝতে পেরেছো সেটা সিম্পল লাইনের মধ্যে লিখবে এখানে কি লেখা আছে দেখো নট কপি সাম সেন্টেন্সেস ফ্রম দ্য টেক্সট টেক্সট থেকে কিছু সেন্টেন্স কপি করার মাধ্যমে কখনোই সামারি লিখবে না তারপর কি আছে ইউ মাস্ট অ্যাভয়েড এক্সাম্পলস অর এক্সপ্লানেশনস ইন রাইটিংয়ের সামারি একটু আগে যেটা বলেছি একটা একটা প্যাসেজ যখন থাকে রাইটার সেখানে অনেক অনেক উদাহরণ দেওয়া দিয়ে দেন তারপর হচ্ছে তোমার সেখানে ব্যাখ্যা করেন এক্সপ্লানেশন অনেক ব্যাখ্যা অনেক একটা বিষয় নিয়ে তিনি অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করতে থাকেন কিন্তু সেখানে যখন আমরা সামারি লিখব সেই এক্সপ্লানেশনগুলোতে আমরা যাব না সেই এক্সপ্লানেশনগুলো আমরা মিনিমাইজ করে কি করব সংক্ষেপে দু একটা লাইনের মধ্যে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করব তারপর কি আছে দেখো নেভার এক্সিড মোর দ্যান সেভেন্টি টু এইটি ওয়ার্ডস যেটা সাধারণত তোমাদের ক্লাসেও বলে থাকি সত্তর থেকে আশি ওয়ার্ডের বেশি অতিক্রম করা আমাদের কখনও উচিত নয় আর প্যাসেজটা যদি আরও ছোটো হয় তখন আমাদের ওয়ার্ডগুলো আরও কমে যাবে তাহলে এই নিয়মগুলো ভালো করে মনে রাখবে মাথায় রাখবে এই নিয়মগুলো যদি তুমি বারবার বারবার প্যাসেজটা পড়তে থাকো এবং বাসায় প্র্যাকটিস করো এই রুলসগুলো ফলো করে করে পাশে তুমি লিখতে থাকো ধরো দশ থেকে বারো বা পনেরোটা সামারি লেখার পরে অটোমেটিক্যালি দেখা যাবে কি তুমি সামারি লেখাতে খুব এক্সপার্ট হয়ে গেছো এবং নাম্বারটাও পরীক্ষায় অনেক বেশি পাচ্ছ তাহলে এর পরের ক্লাসে আমি কি করব একটা সামারি লি একটা প্যাসেজ লিখে তোমাদেরকে কিভাবে সামারি লিখতে হয় সেটা একদম ক্লাসে দেখিয়ে দিব এই রুলসগুলো ফলো করবে তখন দেখবে এই রুলস অনুযায়ী আমি লিখেছি কি না তখন এই রুল তোমাদের এটা বুঝতে আরও সুবিধা হবে এবং মনে রাখতেও সুবিধা হবে তোমরা সামারিটা এই রুলস ফলো করে করে বাসে কিছু সামারি প্র্যাকটিস করবে ঠিক আছে ভালো থাকি থ্যাংক ইউ